ghadha bwana mtume sallallahu alaihi wasallam aliwaona watu wawili wanagombana wanazozana mmoja anatukanwa 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 kakaa na vimba tu ana vimba tu kwa kila tusi kila tusi lina uzito wake na mtu akikasirika unamuona mpaka ya maneno hayatoki uzuri povu linatoka labda au zingine machozi yanatoka au machozi macho yanabadilika yana, yana rangi mashavu na mishipa inavimba zote hizi ni alama za hasira bwana mtume sallallahu alaihi wasallam asema ghadab ni jamratun yulqiha shaitan ni kala moto analitupa katika nafsi yako shaitan kisha mtume aliuliza ala tarauna hamirara ainaihi wa intifahu au daji amuoni macho yalivyobadilika rangi na namna alivyovimba kala moto hilo linawaka sasa aliwaona watu wanagombana mmoja anayetukana akawa ishara hizi zote ziko mtume akasema alamu kalimatan mimi najua kuna neno la uqalaha kama atalisema yule aliye na hasira la dhahaba anhu dha zile hasira zote pale zitamuondokea anatukana lakini kuna neno hajalisema tu akilisema tu dhahaba anhu dha tamuondokea hiyo neno gani walokuwa na mtume sasa salama wakamuuliza neno gani ya rasulullah za a'udhu billahi minash shaitanir rajim akilisema hilo tu hasira zitaona wale walikuwa na mtume pale wakaenda kumwambia yule mtu aliyekuwa na hasira bwana nilikuwa na mtume pale amesema hiyo hali yako hiyo ukisema neno tu utarudi sawa neno gani sema a'udhu billahi minash shaitanir rajim sema hivyo yule bwana akasema amajnuna tarani wewe unafikiri mimi mwenda wazimu yule mwenye hasira sana mimi natukana hapa nisema a'udhu billahi minash shaitanir rajim unafikiri mimi mwenda wazimu ulama alhadith wanasema huyu bwana kwa kilima hichi akaingia katika munafiqin kwa sababu kaya dharau maneno ya mtume so badala ya kuyafanyia kazi hasira ikambeleka siku na hasira mbaya ndio ni mwenda wazimu yani nisemwe tu a'udhu billahi minash shaitanir rajim mtu anantukana bure ndio maana ukiona watu wanatukana na na bwana basi aishe msalie mtume hamna kumsalia mtume hapa mtume gani mtume wa nini hapa au silete mtume hapa anaweza mtu akasema maneno ambayo yanamuingiza katika kufu kwa sababu ya hasira tu baadaye ndo nimefanya sivyo pia mtu pia mtume humtaki basi mtu achunge sana wakati wa atulize atulize hali yake na nafsi yake hata kama ameugiwa amekerwa ajue kwamba kuna thawabu kubwa sana kwa mtu mwenye kuzuia hasira zake. Kwa sababu hasira utamu wake unapokasirishwa na mtu umkamate. Sasa so, ukishampani shile unaona kila kitu kimekaa sawa, umesawazisha. Lakini majuto yake yatakuja baadaye. Unajuaje kama kile kipiga ulichompa ni sawa sawa na tusi aliyokuutukana? na Qur'an Qur'an sema fa in aqabtum fa aqibu bimithli ma uqibtum bi mkipanish mkitoa adhabu toeni adhabu kwa kadri ya kile mlichoadhibiwa nyinyi yani kosa kwa kadri ya lile kosa ambalo umefanyiwa unajuaje kama ndio itakuwa sawa sawa na kile ambacho kimepita katika makosa uliyotendewa lakini mkisamehe na kuacha ni bora kwenu kwa sababu kusamehe kuna kupelekea we kuingia katika daraja ya akina nani almuttaqi wal kadhimin al ghaidha wal afina anin nas na wenye kuzuia hasira zao sifa ya pili hii na wenye kuwasamehe walio wakosea au walio wakosa sifa ya tatu hii na hii inafuatana hii kukasirika kuzuia hasira na kumsamehe aliyekukosa ni vitu vinafuatana lakini kusamehe kwenyewe sio kule kusamehe kwa ndo jamaa aliyenikera ni mtu mwenye miraba minne na mimi natafuta kuwa watu zaidi kumuingia yule bwana hii sio kusamehe kuna kotara kusamehe hapo kuliko kusudiwa yule ndio kakukosea na una haki wewe ambazo utakwenda kidini au kisheria chochote kufanya lakini tunachokizungumza hapa alafu indal maqdira ni kule kusamehe wakati kupanish na kutoa 
hasira zako na dukuduku lako unaweza 